எல்லோருக்கும் வணக்கம் நான் சில பேர் ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சுவையான காளான் பிரியாணி சுவையான காளான் பிரியாணி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நான்வெஜ் சாப்பிடாதவங்களுக்கு இது ஒரு வரப்பிரசாதம்னே சொல்லலாம் செம்ம டேஸ்டியாக இருக்கும் எப்படி ரொம்ப எளிய வகையில் காளான் பிரியாணி செய்யலான்னுங்கிறத இப்போ நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சுவையான காளான் பிரியாணி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் முதல்ல நான் குக்கரில் செய்கிறேன் குக்கரில் வந்து எண்ணெய் கடல் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் எண்ணெய் காஞ்சவொன்னே ரெண்டு பட்டை போட்டிருக்கேன் அடுத்ததாக ரெண்டு ஏலக்காய் கிராம்பு ஒரு பிரியாணி இலை அண்ணாசி முக்கு இதில் பிரியாணி செலவுன்னு கேட்டால் கடையில் தருவாங்க அது வாங்கி போட்டுக்குங்க அதோட ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் வந்து இந்த மாதிரி நான் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் மில்லிக்கா அதையும் போட்டு வணக்கி விடுங்க நல்லா லைட் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் வணக்கணும் பாருங்கள் ஆல்மோஸ்ட் வ வணங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ரெண்டு தக்காளி கொஞ்சம் பெரிய தக்காளியாக நறுக்கி போட்டிருக்கேன் இது நல்லா வணங்கணும் நல்லா கிண்டி விட்டுருங்க நல்லா வணங்கணும் இது அதோடு இதில் கொஞ்சம் நான் கல் உப்பு ஆட் பண்ணுறேன் இந்த தக்காளி கூடவே நான் கொஞ்சம் புதினா தலை ஆட் பண்ணுறேன் புதினா தலையும் கொத்தமல்லி தலையும் ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வணக்கி விடுங்க என்றைக்குமே நான் நிறைய வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் புதினா தலை ஜாஸ்தியாக போனிச்சுன்னா ஒரு மாதிரி கசப்புத்தன்மை ஏற்படும் அதனால் அளவாக போடுங்க பாருங்கள் ஆல்மோஸ்ட் ஓவரால் வணங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம என்ன போடணும்னாக்கா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடணும் நான் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் இஞ்சி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடுறேன் இன்றைக்குமே பிரியாணிக்கு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருந்தால் தான் டேஸ்டியாக இருக்கும் கொஞ்சம் பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வணக்கி விடணும் நல்லா வணங்கிடுச்சு ஆல்மோஸ்ட்டு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னாக்கா இதில் கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூள் மிளகாய்த்தூள் பிரியாணி மசாலா மூணு வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் இதில் மிளகாய்த்தூள் அரை டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் கொஞ்சமாக பிரியாணி மசாலா ஒரு முக்கால் டீஸ்பூன் அவ்வளோதான் வச்சுருக்கேன் இதில் காரம் எதுவுமே போடல ஒரே ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் தான் போட்டிருக்கோம் வேறு எதுவுமே போடலை இதை நல்லா வணக்கி விட்டுருங்க வணக்கி விட்டுட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா காளான் வந்து நான் க சுத்தம் பண்ணிவிட்டு நான் எப்படி காளான் க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு ஒரு வீடியோ தனியாக போட்டிருக்கேன் அது டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கில் இருக்குது பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க காளானை வந்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு சும்மா அழைச்சிட்டு வச்சுருக்கிறேன் இதை அப்படியே இதோடு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு கிண்டி விடுங்க தண்ணி எதுவும் ஊற்ற வேணாம் ஏன்னா காளான்லேருந்து லைட்டாக தண்ணி விடும் இதோடு நமக்கு தேவையான அளவு கல்லுப்பு ஆட் பண்ணிங்க கல்லுப்பு ஆட் பண்ணும் போது அதுக்கு ஒரு விதமான டேஸ்ட் இருக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணணும்னா நாம் கொஞ்சம் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீட்லேயே போட்ட தயிர் எவ்வளோ கெட்டியாக இருக்கு பாருங்கள் கொஞ்சமாக தயிர் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கிட்டு கிண்டி விட்டுறோம் இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இருந்தால் போதும் அதுக்கப்புறம் நம்ம இதுக்கு தண்ணி அளந்து வச்சிடலாம் நல்லா வணங்கிடுச்சு இது பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம என்ன பண்ணணும்னாக்கா தண்ணி அளந்து ஊற்றணும் நான் வந்து இந்த கிளாஸில் வந்து ரெண்டு கிளாஸ் அரிசி வச்சுருக்கேன் அப்போ இதில் நாலு டம்ளர் தண்ணி இதில் கிரேவி வேறு இருக்குது அதனால் வந்து மூணே முக்கால் டம்ளர் தண்ணி வந்து நான் அளந்து வச்சுருக்கிறேன் நீங்கள் பிரியாணி அரிசியாக இருந்துச்சுனாக்கா தண்ணி அளந்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அரிசியை கழுவி வச்சுருங்க ரொம்ப மெல்லிசாக இருந்தாக்கா அது ஊர்னால் நல்லா இருக்காது அப்படி ஒரு மாதிரி நொறுமுன மாதிரி ஆகிரும் சாப்பாடு பழக்கலன்னு இருக்காது உதிரி உதிரியாக நான் வந்து ஊரெல்லாம் வைக்கல இப்போ தான் நான் அரிசியை வந்து கழுகு மட்டும் வச்சுருக்கேன் இன்னொரு மூ த்ரீ மினிட்ஸில் வந்து தண்ணி கொதிச்சிடும் கொதித்தோடனே நம்ம இதை போட்டுடலாம் இது மேலே நான் கொத்தமல்லி தலை தான் தூறேன் புதினா தூவில் கொத்தமல்லி தலை மட்டும் இதில் தூவிடுறேன் அவ்வளோதான் உப்பு இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு தேவைனா ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணல பாருங்கள் தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ வந்து நம்ம அரிசியை போட்டலாம் அரிசியில் வந்து தண்ணி இருக்கும் அதனால் நல்லா வடிச்சுட்டு தண்ணி எடுத்து கையில் எடுத்து அரிசியை போடுங்க நம்ம பாத்திரத்தோடு போடும்போது பாத்திரத்தில் வந்து தண்ணி இருக்கும் அப்போ சாப்பாடு நம்ம கொலக்கொலன்னு ஆகிடும் அதனால் கரெக்டான இதில் கரெக்டான இதில் நம்ம தண்ணி அரிசி போடணும் தண்ணி வந்து கரெக்டாக வைக்கணும் அரிசி ஃபுல்லாக போட்டாச்சு இப்போ வந்து நம்ம உப்பு கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு இதை அப்படியே மூடி வச்சிட வேண்டியதுதான் 
மூடி வச்சுட்டு கரெக்டாக ஒவ்வொருத்தர் அரிசியோட பொறுத்து இருக்கு இது வந்து துளசி அரிசின்னு சொல்லுவாங்க இது பிரியாணி அரிசிலேயே துளசி அரிசின்னு சொல்லுவாங்க அதை நான் இது போட்டிருக்கேன் இதை வந்து நம்ம மூடி வச்சுட்டு கரெக்டாக ரெண்டு விசில் வந்தாங்க நம்ம இறக்கிடலாம் பாருங்கள் நான் மூடி வெயிட் போட்டுட்டேன் இன்னும் கரெக்டாக ரெண்டு விசில் வந்தோன்னே நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியது நமக்கு பிரியாணி ரெடி ஆகிடும் காளான் பிரியாணி பாருங்கள் சுவையான காளான் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு இது அப்படியே ஈவனாக கலக்கி விட்டுங்க மேலே வந்து கொஞ்சம் ஆயிலியாக இருக்கும் அதனால் கீழே கலக்கி விட்டுங்க எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் பாருங்கள் சுவையான மஷ்ரூம் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு செம்ம டேஸ்டியாக இருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் இது மாதிரி மேலும் நல்ல ரெசிபிக்கு மறக்காமல் கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும் தேங்க்யூ